வெல்கம் டு ஸ்கோர் மோர் இப்போ நம்ம பார்க்குறது ஏற்கனவே இந்த மூணாவது பாடத்தை பயிற்சி மூணு புள்ளி பதினொன்றில் ஃபஸ்ட்டு செம்மில் ரெண்டாவது பாட்டு பார்க்குறோம் இப்போ ஒரு சவுண்ட் பார்டு கொடுக்கப்பட்டு வர்க்க பூர்த்தி முறையில் தீர்க்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ வர்க்க பூர்த்தி முறையில் தீர்க்கிறதுக்கு நமக்கு ஒரு இருபடி சவன்பாடு தேவை ஸோ இங்கே வந்து இருபடி சவன்பாடை இதிலேருந்து நம்ம அமைக்கணும் எப்படி அமைக்கலாம்னா இந்த ஃபைவ் எக் ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் செவனை அப்படியே வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு இந்த பகுதியில் உள்ள எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்றை இந்த சைடு கொண்டு வாங்க எப்படி எழுதலாம்னா ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் செவன் அப்படி போட்டுட்டு த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ இருக்கு இல்லையா இது இங்கே இருக்கட்டும் இந்த எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று இந்த சைடு கொண்டு வந்துடுங்க கொண்டு வந்தீங்கன்னா வகுத்தில் இருக்கிறது பெருக்கல் அந்த மாதிரி ஆயிரும் ஆனதுக்கப்புறமா இந்த ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் செவன் அப்படியே எழுதிக்கோங்க எழுதிட்டு இதை பெருக்கி எழுதிடுங்க பெருக்கி எப்படி எழுதணும்னா முதல்ல முதல் நம்பரையும் முதல் எண்ணையும் பெருக்குங்க மூணு எக்ஸ் இன்டு எக்ஸ் மூணு எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஆயிரும் அப்புறம் மூணு எக்ஸை கொண்டு மைனஸ் ஒன்றை பெருக்குங்க மைனஸ் மூணு எக்ஸ் அதுக்கப்புறமா ரெண்டாவது எண்ட ரெண்டை வச்சு பெருக்குங்க ரெண்டு இன்டு எக்ஸ் ரெண்டு எக்ஸ் ரெண்டு இன்டு மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் ரெண்டு இந்த மாதிரி ஒரு வடிவத்தில் வந்துடும் அடுத்த ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா எல்லாத்தையும் ஒரே சைடு கொண்டு போயிருங்க இருபடி சவன்பாடாக அமையது அமையிறதுக்காண்டி இப்போ நான் ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் செவனை வந்து இந்த சைடு கொண்டு வந்துடுறேன் இப்போ என்ன வரும்னா த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் மைனஸ் டூ அப்படியே இருக்கும் இதை உள்ளே கொண்டு வரேன் கொண்டு வரும்போது ப்ளஸில் இருக்க ஃபைவ் எக்ஸ் வந்து மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ஆயிரும் ப்ளஸ் செவன் வந்து மைனஸ் செவன் ஆயிரும் அப்போ ஈக்குவலுக்கு இந்த சைடு நம்பரே இருக்காது நம்ம சீரோன்னு போட்டுக்கலாம் போட்டுட்டு இப்போ என்ன பண்ணுறீங்கன்னா எல்லாத்தையும் கூட்டி போடுறேங்க த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் வேறு எக்ஸ் ஸ்கொயர் உள்ள நம்பர் எதுவுமே இல்லை அதனால் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படியே போட்டுட்டேன் அதுக்கப்புறமா இங்கே மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் இருக்குது இங்கே ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் இருக்குது இங்கே மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் இருக்குது அப்போ ஒரே அடையாளத்தை கூட்டுங்க மைனஸ் அஞ்சு மைனஸ் மூணையும் கூட்டினா மைனஸ் எட்டு எக்ஸ் வரும் அதிலேருந்து ப்ளஸ் டூ எக்ஸை கிடச்சோம்னா மைனஸ் ஆறு எக்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ மைனஸ் ஆறு எக்ஸ் அப்புறம் நம்பர் செவ்வலாக கூட்டுங்க மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் ஏழு ரெண்டையும் கூட்டினோம்னா மைனஸ் ஒன்பது வரும் ஈக்குவல் டு ஸீரோ ஸோ இப்போ தான் நமக்கு ஒரு இருபடி சவன்பாடு கிடச்சிருக்கு இதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம வர்க்க பூர்த்தி முறையை அப்ளை பண்ணணும் வர்க்க பூர்த்தி முறையில் எப்படி செய்யணும்னா முதல்ல இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு முன்னால் எந்த நம்பர்ஸும் இருக்கக்கூடாது கேளு இருக்கக்கூடாது அப்போ என்ன பண்ணணும்னா இந்த இருபடி சவன்பாடை மூணால் வகுத்துடணும் மூணால் வகுத்தோம்னா இது கேன்சல் ஆயிரும் இங்கே வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் மட்டும் இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா வர்க்க பூர்த்தி முறையில் மா அந்த கெழுதை காலி பண்ணுறோம் மூணால் வகுக்கிறோம் மூணு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் மைனஸ் நைன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இது எல்லாத்தையுமே டிவைடட் பை த்ரீ போட்டுருங்க போட்டிங்கன்னா அடுத்த ஸ்டெப் என்ன வரும்னா மூணு மூணும் கேன்சல் ஆயிரும் இதில் ஒரு மூணு மூணு இரு மூணு ஆறு இதில் ஒரு மூணு 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 ஒம்பது இந்த மாதிரி ஆயிரும் இப்போ அடிவட்டதுவோ மிச்சம் இருக்கிறத எழுதுங்க ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குது அடுத்த இதில் டூ எக்ஸ் இருக்குது அடுத்து மைனஸ் மூணு இருக்குது இந்த மாதிரி வந்துருச்சு அப்புறம் வர்க்க பூர்த்தி முறையில் என்ன பண்ணணும்னா இந்த மார்லி உறுப்பை ஈக்குவலுக்கு அந்த சைடு கொண்டு போயிடணும் ஸோ அந்த சைடு கொண்டு போனால் என்ன ஆகும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் அப்படியே வச்சுக்கோங்க இங்கே இருக்க மைனஸ் மூணு அந்த சைடு கொண்டு வந்தீங்கன்னா ப்ளஸ் மூணு ஆயிரும் இந்த ஸ்டெப் இது ரெண்டாவது இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு மூணாவது என்ன பண்ணணும்னா மைனஸ் பி பை டூ ஏ தி ஹோல் ஸ்கொயரால் ரெண்டு பக்கமும் கூட்டணும் அதாவது மைனஸ் பி பை டூ ஏ தி ஹோல் ஸ்கொயரால் இருபுறமும் கூட்ட வேண்டும் அது எப்படி மைனஸ் பி பை டூ ஏனா என்னென்னா இருபடி சவன்பாட்டோட பொதுவான வடிவத்தை எழுதிக்கோங்க பொதுவான வடிவம் என்னென்னா ஏ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி எக்ஸ் ப்ளஸ் சி ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதுதான் இருபடி சவன்பாட்டோட பொதுவான வடிவம் இந்த வடிவத்தில் இதோட ஒப்பிட்டு பாருங்கள் இதில் எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு முன்னால் உள்ளது ஏ அப்போ இதில் வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு முன்னால் நம்பர்ஸ் இல்லை அப்போ ஏங்கிறது என்னென்னா ஒன்று அப்புறம் பிங்கிறது எக்ஸோட உள்ள நம்பர் பி வந்து மைனஸ் ரெண்டு 
ஸோ நமக்கு இந்த ரெண்டு மட்டும் போதும் சி தேவையில்லை இதை வச்சு நம்ம மைனஸ் பி பை டூயே முதல்ல கண்டுபிடிக்கணும் இந்த ஃபார்முலாவில் உள்ள மைனஸ் அப்படியே போட்டுருங்க இதில் ஏற்கனவே ஒரு மைனஸ் இருக்குது ஸோ மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் பி போட்டாச்சு அப்புறம் டூ இன்ட்டு ஏ வந்து ஒன்று ஹோல் ஸ்கொயர் இதை கண்டுபிடிக்கணும் மைனஸ் இண்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஆயிரும் கீழே ரெண்டு இண்டு ஒன்று ரெண்டாயிரும் ஹோல் ஸ்கொயர் இதை ரெண்டையும் அடிச்சிடலாம் ஒன்று வரும் ஒன்று ஸ்கொயர் பண்ணால் ஒன்று ஸோ நமக்கு மைனஸ் பி பை டூ ஏதி ஹோல் ஸ்கொயர் வந்து ஒன்று கிடச்சிருச்சு ஒன்று கிடச்சிருச்சு இந்த ஒன்றால் இந்த செவன் பாட்டில் இடது பக்கமும் வலது பக்கமும் கூட்டணும் எப்படி கூட்டுறதுன்னு பார்ப்போம் இப்போ இந்த செவன் பாடு என்னென்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் இதில் வந்து ப்ளஸ் ஒன்றுன்னு சேர்த்துக்கணும் இதை வச்சு கூட்டணும் அதே மாதிரி வலது வலது பக்கம் மூணு இருக்குது அதோட இந்த ஒன்றை கூட்டணும் ஸோ இந்த மாதிரி கிடைக்கும் அப்புறமா இதை பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயருங்க வடிவத்தில் இருக்குது எப்போவுமே வர்க்க பூர்த்தி முறையை பொறுத்த வரை இடது பக்கத்தில் இந்த ஃபார்முலா படி தான் வரும் சரிங்களா ஸோ இது ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் அந்த வடிவத்தில் இருக்குது இதில் ஸ்கொயர் இல்லைன்னு பார்க்க வேணால் ஒன்றுக்கு ஸ்கொயர் போட்டால் ஒன்று தான் வரும் அதனால் இதில் நீங்கள் ஸ்கொயர் போட்டுக்கிறலாம் இந்த வடிவத்தில் இருக்குது அதை இதை மட்டும் எப்படி எழுதலாம்னா ஃபார்முலா படி எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று தி ஹோல் ஸ்கொயர்னு எழுதலாம் அப்புறமா இந்த சைடை நீங்கள் கூட்டிடுங்க மூணு ஒன்று நாலு அப்புறம் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இப்போ இது ரெண்டு பக்கமும் ரூட் எடுத்துடுங்க ரூட் எடுத்துட்டிங்கன்னா ரூட் எடுங்க அல்லது ஸ்கொயர் இந்த பக்கம் வந்தால் ரூட் ஆகிரும் எப்படின்னு வச்சுக்கலாம் அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று ஈக்குவல் டு ரூட் ஃபோர் அப்படின்னு வந்துடும் வந்துட்டோன்னா அதுக்கு எடுத்து என்ன பண்ணணும்னா ரூட்லேருந்து வெளியே எடுத்தோம்னா ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரெண்டுன்னு வந்துடும் ரூட்லேருந்து வெளியே எடுக்கும்போது எப்போவுமே ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் போட்டுக்கணும் இந்த மாதிரி வந்துடும் ஸோ அதுக்கடுத்து என்ன பண்ணுறோம்னா இதை பிரித்து எழுதி அதாவது எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று ஈக்குவல் டு முதல்ல ப்ளஸ் ரெண்டுன்னு எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்றுக்கு மைனஸ் ரெண்டுன்னு எடுத்துக்கோங்க ரெண்டு வேல்யூ கிடச்சிருக்குது ஸோ ரெண்டையும் கண்டுபிடிங்க எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ரெண்டாக இருந்துச்சுன்னா இந்த மைனஸ் ஒன்று அங்கே போச்சுன்னா ப்ளஸ் ஒன் ஆயிரும் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மூணு அதே மாதிரி எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ரெண்டு இந்த மைனஸ் ஒன்று அங்கே போச்சுன்னா ப்ளஸ் ஒன் ஆயிரும் இப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ரெண்டையும் ஒன்றையும் கூட்டும்போது நமக்கு மைனஸ் ஒன்று கிடைக்கும் அப்போ தீர்வுகள் நமக்கு கிடச்சிருச்சு தீர்வுகள் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ரெண்டு வேல்யூ கிடச்சிருக்குது மூணு கமா மைனஸ் ஒன்று ஸோ இதுதான் இந்த சம்மோட ஆன்சர் மேலும் சந்தேகங்களுக்கு கமெண்ட் செய்யுங்க நம்ம யூடியூப் சேனலான ஸ்கோர் மாரை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ